ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമി സാരൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴം പുളിശ്ശേരി കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഓണത്തിന് സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കറി കേട്ടോ എന്താ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പഴം പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല പോലെ പഴുത്ത പഴം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ വേണം ഇതിന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാം ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിക്കാം കേട്ടോ വട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുറിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നെടുകെ കീറിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് വട്ടത്തിലാണ് മുറിക്കുന്നത് കുറച്ച് കനത്തിൽ വേണം മുറിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ പഴം എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ണം അതി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതൊരു വൺ ടേഡ് കപ്പാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിന് ഒരു അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു നുള്ളി ജീരകം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ രണ്ട് പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് കണക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്തായി നോക്കാം പഴം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഴം നന്നായിട്ട് വേഗം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു ചേരണ്ട ചെറുതായിട്ട് മതി ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴത്തിന് മധുരം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഇറക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല മധുരമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഉടച്ചതിന് ശേഷം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആണ് ഒഴിച്ചത് ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിയപ്പില ഇറക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ അപ്പോൾ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഹീറ്റിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കണം അപ്പോൾ തൈരൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പുളി വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈരൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ടാട്ടെ ഇത്ര തന്നെ തൈര് വേണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ തൈര് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പിരിപിരാന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിരിഞ്ഞത് പോലെയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മിക്സിക്കകത്ത് വിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് തിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല ക്രീമി ഒരു ടെക്സ്റ്റർ വരും കേട്ടോ ഇതുപോലെ കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓണാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വേണ്ട ആ പിരിപിരാന്നിരുന്നതൊക്കെ നല്ലൊരു ക്രീമി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തൈര് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് തൈരിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചതാണ് കേട്ടോ വിപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേ സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല അതിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അടിച്ചാണത് ഇട്ടേക്കണത് എന്താ ഇതുപോലെ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കണേണ് ഈ കറിക്ക് നല്ല
ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് മൂടി മാറ്റാം എന്താ നല്ല അടിപൊളി കറി കേട്ടോ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് സദ്യക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മധുരക്കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴം പുളിശ്ശേരിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ഇതുപോലെ ആട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ സദ്യക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു